おワンちゃんだワンちゃんワンちゃん<笑>死んでる飼い主<笑>飼い主はなもう生きとらへんのやそいつはゴミ<笑><笑>なんかフェイフーハンテンみたいな<笑>奥さんに久々に会いたいなあいやーそっちの客でもあったかえ目泳いでるおじいちゃんいるうわーこのおじいちゃんなんかみんな思わないあああのアニメのあのアニメのあの人やでも思い出されへんあのアニメの名前みたいなそれぐらいありそうな曲の感じルーベンイバあのアニメのなんか強そうなタイプのでも生ぐらせんなこちらはアジア外の顔役でチンさんあるあるの発覚のおじいちゃん,んこちらがヒリュウカズマさんだねバレリュウチョやないかい元道島組のなんで知ってんねんすごい情報網だねチン先生は在日家境に3人いる長老の一人だ橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めているすごいさすがチンチンアジア外に来るのは初めてだろう狭くみすぼらしい場所だ大したお構いもできず申し訳ない全然全然とはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていた本当かしかしそれをあなたのボスビッグマウス小島先生平や風間慎太郎が力で押さえつけた強島組女子供を含め多くの血が流されやがて我々は地下に押し込められた。まあそれはね、中国の人がまだ同時にいい顔してたらよく思わないだろうね。無論承知している。<笑>ただの世間話だよ。失礼しました。<笑>その後、力を失った我々は、かわいそうだ。時代とともに、日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。なんでその人はあの道島や警察にも追われているね。ここに書く前は災いの種になる。まあ納得でしかない。それを言えば<笑>俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしないだがキリュウさんは日本人のヤクザだそれなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいないケチだね突発的なことでやんちんさんだわですがここを追い出されればキリュウは道島組に殺されますそれでも我々は別に困らない、まあ、そうだよ、ね、待ってくださいお田がこんなに変わってるの結構びっくりしてんだけど<笑>アジア外にとってもでかい結構仲良かったっけ小田と今までうちとアジア外はいいと言ってきましたその上でのたってのお願いです取引は対等なものだったこちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよあんた方に借りはない借り承知しています借りねえならこの件については別に金を用意しますチンさんの借り私の顔に金をくれとでも書いてあるか<笑>ごめん今日寝起きなのにじゃあ他に何が必要です言ってくださいやめなさいあ新宮寺登場立花小田さん社長立花あんたもういいのか投石が終わったのかチンさんお騒がせしています小田さんチンさんは一度下した決断を変える方じゃありません私たちもアジア外にいる以上そのことをわきまえておくべきですここに桐生さんをかくまうことはできませんでも社長引く時は引くもういいうまいね交渉はよくわかる俺はよそに行く帰る前にお茶を一杯どうだねあじゃあ紹興酒くださいそのくらいはここにいても構わんよい,いえお気遣いなくそこを断る引くときは引く交渉するときはちゃんと交渉するすみません桐生さん
私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした風間のおやつさんも言ってた何年か前堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いているその時かなりの血が流れたし歴史があるんだなああ俺たちはその頃まだカムロ町にいなかったそれで陳さんとの間に温度差があったようだいいんだ俺はここを出るまた連絡してくれ、まあそれなら西公園で身を隠すのが良いかと公園ここほど安全とは言いません<笑>遊具の中に住む西公園ホームレスのたまり場になっています<笑>あそこなら道島組もホームレスになれとすぐに桐生さんを見つけられるしないでしょう,う死ぬって俺ホームレスに殺されるってそれにしても今は逃げ回るので手いっぱいだよ、ね、本当だよゴテゴテだよね殻の一つぼの方はどうなってる持ち主を抑えるって話だったはずだええ、でもその話はまた後でまた秘密かよ教えてくれよなしのいでください明日迎えに上がります約束だからねこの寒空に野宿かやだよかける言葉が見つかりますやかましいよお前<笑><笑>かける言葉が見つかりますね他人事かよ<笑>今二人でいるのは目立ちますそれに私は明日のために少し準備がありますから準備何のだ<笑>大したことじゃありませんまた教えてくれないそっかそれじゃあ明日だな<笑>ねえ<笑>それでキリュウは遅れたからな昨日見つからないようにちゃんと明日だな分かってるこんなでっかいところにホームレス住み着いてんねすごいね治安はどうなってんだ本当にパッと見ホームレスしかいないんだけど子供遊びに来ないだろこんなとこおワンちゃんだワンちゃんワンちゃん<笑>死んでる飼い主<笑>嘘でしょこんな悲しい現場が飼い主はなもう生きたらへんのやそいつはうううううゴミ捨て場に捨てられてるえ待って待ってえ死体も住んでんのここマジかよようあんたよう、うんなんだ忘れたかおーお前が酒を奢ってくれたのそれであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ここ住んどったんかいああ。確か第三公園であったな。そうそう。思い出してくれたかでもこんなとこで何してるちょっと家がなくなっちゃって。家がなくなってね。そう、燃やされたの。<笑>想像できないだろうね。なんだそれじゃお腹待ってわけだ納得してくれるんかいああこんなホームレス見たないわそれで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか凍えじらなけりゃ何でもいい別に1億円持ってるからねいい寝カフェとか行けばいいのに,のの俺のに優しいただ襲ったりすんな俺はそっちの毛はねえんだドキッ<笑>くそダメか<笑>掘っちゃダメか<笑>そうだな一泊十万一泊十万でどうだ優しいねやっぱホームレスはえなんてなあ冗談だよ<笑>感覚が狂ってた気が向いたそうか十万ってとんでもない数だよね<笑>冗談みたいな数だよね,ねあ十万か安っと思っちゃったけど俺一億円持ってるからいいってことよ<笑>じゃあもう寝ようかなはいおやすみなさい電気とかつくんだでも結構こうホームレスの中ではいい設備じゃない電気代誰が払ってんだろうあ、公園から盗んでんのかなほら、目障りなんだよてめえらどっか行けなになに酔っ払いたこっちゃ疲れてんのによ<笑>いい加減にしてくれお前な,な切るピンピン切るなんか神経質だってるから同時番組かと思ってんじゃん<笑>絶対違うでしょおえー、でも勝ちだ武装してるおいあんた起きろえなになになに誰が来たん他のあれかホームレス組<笑>南公園のホームレス組やつらだ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰
ホームレス買って何が楽しいん<笑>え、金持ってないよ。そこにも二人いるぜもし一億円持ってることがバレている。何何何？そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。あはい、もっと極度です。別にいいんじゃね？ここにいんだから同罪だよ。同罪。バカかこいつらマジで。<笑>逃げんなよ。お前終わってんな。え何？心のノート回してたタイプ昔。道徳の授業受け直してこい。ややめろ。何命令してんの<笑>やめてくださいよ,るよこれ絶対キリ怒ってるよ<笑>おお<ー><笑><笑>いいぞ<笑>ボコボコにしちまえもんなんだこいつああお前らがなんだこいつやってくれたよこれ大怪我だよな何この極戦に出てきそうな<笑>お前らが一緒払えどうしようもねガキどもだな何歳そうです僕らガキの未成年です人殺しても罪になりませんはいじゃあ殺します罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのが世の中そんなに甘かんねえぞ<笑>こんなやついる生きがいいねえなんで急に<笑>俺らとやる気かよおいこいつ俺のこと殴ったんだぞめっくるぜえなんで急にえど,ど,どうしたんそろそろ本気でやっちゃうこのストーリーいる<笑>あ死ぬとこ見てみたかったんだあなるほどねじゃちょっとお友達で実験してみようか人が死ぬってどういうところかねちょっと教えてあげないとねじゃあまあ一旦こいつのはいちょっと武器をもらうんでじゃあ、じゃあ、そのバットね、貸してくれるそのバット。ちょ、ごめんね、殺してほしいんだっけど、誰だっけお前、お前殺してほしいお前だっけ行くよはい。じゃあ、まず、こうやって人のこと勝ち割ってから、そのまま、金属バットの頭、ばっかりーこれで人は死ぬんよ。ごめんな。お前も死ぬとこ見たいんやったっけちょ、わかったわかった。落ち着けってな、おい。人がね、殺す方法はね、もう一回こう、バットを持ってから、やってくれたお前。こうやって、どれー強く行ってこいほれー<笑>本当に死んでる<笑>お前が全身だよふざけんなよ,けんなよ遊びじゃねえんだバットを持ったからには脅しの道具じゃねえやいや,やめろよ構えたからには命かけろ何がどうただで済まねえんだ<笑>こーわ<笑>うまかったよ。うまかった。ほら、六方全書には縛られないんだ。気をつけな。それで謝ってるつもりか。それ。謝る相手を間違っている。<笑>こいつだろ、お前が謝る相手よ。<笑>さあ、どう料理してやりますか。え。<笑>え、まさかね。これ、君だ。怖ー<笑>えさっき、これでおじさんの頭殴ろうとした。怖い怖い怖い、やめて。ってことはやっぱり、君だよな。えー、え、待って待って。やめろえどうなんでしょうやめろよ、バカ野郎しもうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。ま、黙らせるには、一番手っ取り早いのは、<笑>こうだよな。え<笑>あれ本当にやったありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。え、本当に殺したのあのガキども、<笑>ちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。<笑>多分もう二度と来ないだろうけどさ。<笑>天国に行ったからそういや、まだあんたの名前いや、怖いって。こいつよく言ったら瞳の奥真っ黒じゃん。殺しをやってる目です、これ。<笑>そうかやっぱりね確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな堂島組殺してくれよ1億円払うからさ<笑>安心してくれここにはもうあんたを売るような人間はいない俺たちは貸し借りにうるさいんだああ貸し借りね<笑>そうかこれで貸し借りゼロかうわあの火見える奥で死体燃やしてるんだよあれ
<笑>昨日ホームレス狩りが来てよ。よじゃあ、お前しちゃうべ、それ。客が来てるぞ。あんたを探してる。え誰客。立花どうじゅうのピンピンしすぎだろ。いや、立花不動産の人間って言ってる。そらそうや。一応、あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか。すまない。<笑>そういったどこに公園の出口に来るさあ行くかじゃあ公園の出口オーダーオーダーじゃんあんたが迎えの人間か立花がよかったなまあね夕べはゆっくり寝られたか寒かったろなんでこいつ毎回二人の時尺に触るのしゃべりますいい宿が見つかったんでなキリュークそれより立花は昨日は眠れたかい社長はあキリュークあるところでお前を待っているあるところあるところどこだ実はお前もよく知ってる場所だけどま行ってみてのお楽しみだ知ってる場所もう準備できてるなら車に乗ってくれどこだろういいか車で行くとこでしょう、ええ、あもしかしてよし総天堀ここでマジマと<笑>なんで急にグラフィックゴミなんだよ<笑>おいどうしたどうした龍ごとくんプロデューサー今のとこつけられたりはしてねえ。<笑>何急に三百円ゲームみたいな。嘘でしょ。背景急に。<笑>え急に中華系の業者に頼んだ。今から行くのは。セガさん。新しい隠れ家ってことか。びっくりするぐらい背景がチープ。そういうわけじゃない。道島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。おマジで総店舗行くんじゃないの。だから社長は。道島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。カムロ町から出たんだねうう。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。さっき聞いた。俺たちもそこに向かってる。どこやねんだから。だからどこなんだ。言わなくても。お前にそろそろ。なんで秘密にするの立花不動産人たちは。<笑>明日になったらわかります。はははは、いけチープすぎだろ。<笑>何これ、高速道路シミュレーター。午後2時16分お久々だねこのなんかここポラキノールみたいな感じまさかどこやっと分かったか分かんない国会議事堂あの大門書いてあるあ本部本部,本部何のまねだおだえ社長は今道島のさらに上会のトップにあんたのこと掛け合ってる道島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしえー、頭いいようで悪そうな作戦登場会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか立花もあんたも俺も全員殺されるぞ死ぬと何考えてんだ<笑>くわ社長もそのくらい分かってるよそれでも交渉ってのはいつだってやりようがあるお前ヤクザ相手にさこのでかいパンみたいな車で来るのまずいよ。買いかけた瞬間、ドカーン<笑>ってなるんだから。<笑>気をつけてね、オタジュン。まあ、鍵だけはかけんなよ。何でも無茶だ。絶対怖いから。社長は小さんがってここにいるわけだが。危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けど、あんたもうちの社員なら。社長を信じろええー、まあ、社員になって2日目とかですけどねまだ今度から何かするときはもっと早く教えろその通り竹本ピアノだよ本当にうわしっかり頼むぜもうこれ死にに行くようなもんだよお救いください私のことムダンチョヘプトラス教うーんムダンチョくっそ耐えられるかこれたった2人でね立花と起きる2人だけで100人出てきたら俺、仕分けないよ。んいけすかねえな、おい、気まずいじゃないか。久々なんだろうな、キリュウは。坂月とかここにかわしに行くのかな。極道入るとき。疲労春の日本にこんなとこ。こんなね、立派なお屋敷、マインクラフトでしか見たことないよ、俺。<笑>気破れ、気破れ。え誰が持ってるんだろう<笑>全然知らない人<笑>キリュウさんああ殺されてなかったね立花はご存知でしょうが登場界二代目代行
新原さんですああ、あの新原さんあ東日本における国道社会の最高権力者ああ、あの新原さんだお前が気流かそうなっておりますなるほど二人だっけこの人その目つき、風間の若い頃を思い出すな二代目二代目会長代行<笑>一代目の顔も知らないんだけど<笑>誰この人<笑>ああ適当に育っていいぞいえ俺はここではいまあいいそんじゃ始めるか貫禄あんねー先ほどもお話ししましたが私の望みはうちと登場会さんのカムロ町での共存ですうちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる、まあ、それを許しているからこそカムロ町は発展してきた遠いんだよ<笑>登場会のめちゃくちゃ腹から声出してるのに2人あんたんとこの商売はあんたんとこのルーバイはルールからはみ出しているえなんて私は登場会の恐ろしさを分かっているつもりじじいればつけろよって今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです何か手土産があるということか手土産ええその上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります行ってみろ興味なさそう島組に桐生さんから手を引くよう登場会本家から働きかけてなんでこの助けてくれんの思ったけど<笑>それも謎だよ新、ね、原さんがご存知かどうか道島組は桐生さんを消そうとしています道島もバカじゃないそいつにも消されるだけの理由があるんだろう。道島組が桐生さんを狙っているのは、私を捕まえるためです。私は、殻の一粒を手に入れるのに、必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。道島は。あの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうから。交渉の地あんのかなだけど、当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。ね。そうだよな。話は変わりますが、道島組は、登場会で稼ぎ頭だとか、本家の中にさえ、道島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。あ<笑>おるね。<笑>やばい、こいついてる。島は<笑>本家に莫大な上がりを収めている。できた古文ではあるな。気ぃついております。そして登場界の後目に今一番近い人間です。そう遠くない将来。道島総平が登場界の三代目になる可能性は高い。それはどうしたちょっと怒ってんじゃんこのまま道島組が殻の一つを手にすればさらに莫大な金と力を得ます登場界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょうそうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものですあだからつまりあなたは会長代行まで上り詰めながらその道具は劇的に惨めなものにああおるねー立花<笑>すごいマジで新原さんえ殺されるよ道島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません一幹部すんげえ交渉力本家をしのぐ力を持てば登場会は何もかもが大きく変わってしまうこんなこと思っても言えないよ俺だったら青吹いてるの開発計画は上がりのでかいしのぎだ登場会本家にも奴から相応の金が納められるただそれだけだ何も変わりはしねえうわだが聞いてないそんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ大行さすがにぶち切れこうやって煽ってね相手を怒らせるのもね判断力を鈍らせるあれですよ、討論の秘訣。ひろゆきさんが言ってた。<笑>ちょっと、あの、何言ってるかわからないです。それってあなたの感想ですよね。お持ちした手土産が
届いたようですちょっとあの確認してもらってもいいですか入れてやれ失礼します手土産ってなんだろう人が来んのかな小田純かいどうした小田純何持ってんだお前それ何これアタッシュケースってことはもしかしてえっ ?EX5 ドラッシュ10十回分かな,なんだこれは5億あります EX5 ドラッシュこれを切り捨てる命の代金としてお納めください5億欲しい欲しいこれは前金です。ま、前金国立。同時間組の動きが止まりましたら。え、十億。さらに五億。この時代どうなってんねん。加えて今後、神室町でのうちの上がりの三割を。登場会本家に納めさせていただきます。あ。たかが極道崩れの男の命に。十億とはな。内心めっちゃドキドキしてんだろうな。そこまでの価値があるのか。十億。その程度の金なら、いくらでも作れますが。え本当の友人を作るとなるとそうはいきません金銭感覚バグってんな俺のこと友人って言ってくれた,た事情を言えばちょっとほっこりしたんだけど私が殻の一つを手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要ですマジで俺の何を隣に買ってるんだ、うん、ずいぶん高く買われているな本当に自分もそう思いますどうでしょう新原さんあ,あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますがすいませんちょっとおそらくそのことで堂島から失礼しました大した見返りはないでしょう将来的にもねでももしここで新原さんにお力添えいただければさすがに揺らいでんじゃないか堂島さんを本家に忠実な一幹部にとどめておくことができるかもしれません。おいしい話だろう。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが運相応になります。<笑>お前ぶち殺されても文句言えないよ。<笑>あんたは確かにヤクザの股を開かせんのがうまい。金の使い方もよくわかっている。ここまでのし上がってきたわけやで。あの堂島が。手こずるわけだな。恐れ入ります。<笑>なあ、ってことは。道島に伝えろ。桐生一馬は。今から登場会本家の預かり。よっしゃーい。手差しは。無用だ。指名手配会場。ベクトレイ。来ちゃー。ざまみろ道島。貴重なお時間を。ありがとうございました。二代目大根。大根つけやめたれ。おい、堂々と帰ろうぜ、三人でさ。おい、ちょ、帰りさ、焼肉はいいね。立花かっこよすぎんかおいおいおいおいおい。キリュまだ何か。二代目大根<笑>風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているかい,いえ、詳しくは。一言でいや、一気当選だ。一気当選腕といい、度胸といい、俺から見ても、惚れ惚れするような男気を持つ、本物の男だった。さすが、おやさん。もしあの頃に戻って、やつを十億で買えるなら、俺は迷わず払う。おお。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらうおーいかっこいいやんけあんたも最後の最後に言ってくれんねいや格がちげえなトップオブトップたちはいやさてとじゃ帰りますかと思った矢先にバチーン